டன்பன் நேரிகளுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இந்த வீடியோவை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இம்போர்ட் பண்ண கிளிப்பை சோர்ஸ் மானிட்டர்லேருந்து டைம் லைன் கெட்டு வர போகிறோம் ஃபுல் கிளிப்பும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம் செலக்டிவாக என்ன ரேஞ்சிலேருந்து மட்டும் நமக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இம்பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் இன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த இது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் ஸோ நான் அப்படியே இங்கேருந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வந்து டைம் லைனில் விட்டால் அப்படின்னா நமக்கு கிளிப்பு டைம் லைனில் வந்துடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பீட்டர்சன் டவர் அப்படிங்கிற இந்த இடத்த ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேம்டர் டவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் இந்த கிளிப்போட ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் நீங்கள் வச்சுட்டு இன்னோட் கொடுத்து கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் போய் ஃபார்மேட் மாற்றி டிஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்து நீங்கள் இமேஜாக எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் இந்த இடத்துல போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு ஷார்ட் கட்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜீரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் ஸோ உங்களுக்கு எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இமேஜை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இமேஜ் உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும் நான் ஆல்ரெடி இமேஜ் சேவ் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப்பில் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபோட்டோஷாப் உள்ள உள்ளே போய் எப்படி இந்த பீட்டர்ஸ் அண்ட் டவர் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேம்பர் டவர்னு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்ப்போம் இப்போது ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த இமேஜை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் டூல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் ரெக்டாங்கல் டூல் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி காப்பி கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படி செப்பரேட்டாக ஒரு லேயரோட பர்டிகுலர் பிளேஸ் நமக்கு வந்துடும் ஸோ எது உங்களுக்கு மாஸ்க் பண்ணணுமோ அதை கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபார் ஆகும்போது எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு தெரியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்து அப்படியே கீழே மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை பர்டிகுலர் பிளேஸில் அது உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் பட் இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை எப்படி நாம் கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மேஸ்க் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் மேஸ்க் மெத்தட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இங்கே ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் இந்த ஐக்கான் தான் மேஸ்க் ஐக்கான் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது பிளாக் கலரில் வந்துடும் இப்போ மேஸ்க் ஆகிடுச்சு இப்போ மேஸ்க்கை எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்குல்ல ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலரில் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் ஒயிட்டாகவும் பேக் பேக்ரவுண்ட் கலர் பிளாக்காகவும் வச்சுட்டு ப்ரெஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷ் டூல் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ பிளாக்கில் ஒயிட்டை வச்சு தான் நாம் எரேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படியே நீங்கள் எரேஸ் பண்ண எரேஸ் பண்ண உங்களுக்கு அந்த இடம் மட்டும் எரேஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை டிக்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக்கில் நீங்கள் ஈஸியாக திருப்பியும் பிளாக்கை கொண்டு வந்துடலாம் ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ண உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ரிமூவிங் அல்லது அன்வான்டட் திங்ஸ் ரிமூவிங் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஸ்டாக்னெட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் மோஷனாக இருந்ததுனா அதுக்கு வேறு மெத்தடில் நான் வந்து ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பில்டிங்கோட இந்த நேம் வந்து ஸ்டாக்னெட்டாக இருக்குது அந்த இப்போ டவரோட நேம் வந்து ஸ்டாக்னெட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறேன் வேறு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது மூமெண்ட்டில் இருந்தால் அந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம 
கொடுத்து அந்த நேமே ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இந்த நேம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆனால் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த இமேஜை ப்ரீமியரில் இம்போர்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் அல்லது எனக்கு வேறு ஏதாவது நேம் நான் ஆட் பண்ணணும் வேறு என்னோடய நேம் நான் யூஸ் பண்ணி இந்த டவருக்கு நான் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேங்க டெக்ஸ்ட் டூல் டைப் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு இங்கே ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மெத்தில் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டேம்டட் டவர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டேம்டட் டவர்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபைல் போயிட்டு சேவர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் நான் டிஃப் ஃபார்மேட் எடுத்திருக்கேன் சேவர்ஸ் கொடுத்து டிஃப் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தீங்க அல்லது சேவ் கொடுத்து டிஃப் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கும் சேவ் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜை ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இமேஜ் வீடியோவோட ஐக்கான் எப்படி இருக்கும் இமேஜ் ஐக்கான் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜை ட்ராகன் ட்ராப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு டவர் டேம்டர் டவர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ வச்சுருக்கிறது இமேஜ் அந்த இமேஜ் ஃப்ரீஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு கீழே இருக்க அந்த லேடி மூமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது அப்படியே ஃப்ரீஸாகவே இருக்குது இந்த இமேஜை உங்கள் வீடியோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோ லென்த் எவ்வளோ வைக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவை அழகாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இது ஃப்ரீஸில் இருக்குது இதை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த இமேஜ் இந்த லேடி மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினல் இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் எடிட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த இமேஜை எப்படி இந்த வீடியோவுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேஸ்க்குன்னு ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் போனோம் அப்படின்னா மேஸ்க் இருக்கும் மேஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் கார்னர் பின்னோட ஒரு மேஸ்க்கை க்ரியேட் ஆகும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டு மேலே போனீங்க அப்படின்னா இப்போ டேம் டெட் டவர்னு உங்களுக்கு காட்டுறது வருது ஸோ மவுஸை கிளிக் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது எக்ஸ்பேண்ட் இருந்தால் போதும்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி கீழேயும் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெண்டு பின் பாயிண்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு மூவ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துடும் மேலேயும் அதே மாதிரி வந்து மூவ் பண்ணி அந்த டவரோ நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு விலை கொடுத்து வாங்காத ஒரு டவர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் தேங்கட்டாக இருக்கிற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நேமோ அல்லது தேங்கட்டாக இருக்கிற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க தப்பான விஷயங்கள் எதாக இருந்தாலுமே ஈஸியாக உங்களால் ஹைட் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ண முடியும் இது ஸ்டேங்கட்டாக இருக்கிற மெத்தடில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மோஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வேறு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது எப்படிங்கிறத பின்னாடி வர வீடியோஸில் பார்ப்போம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம்டட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ண தான் எங்கள் நாங்கள் எங்களை நாங்களே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃப